Katika video hii nitakuonyesha jinsi gani tunavyoweza kubadilisha text layer au layer ya kawaida kuipeleka katika 3D layer ndani ya Adobe Photoshop. Okay, kama nilivyosema kwamba katika tutorial ya leo nitazungumzia swala zima la 3D ndani ya Adobe Photoshop. Uh, sasa kabla ujaanza kufanya kazi au kufanya project zinazohusiana na masuala ya 3D ndani ya Adobe Photoshop kuna vitu vili vitatu ambavyo unatakiwa vizingatie. Lakini jambo la msingi kabisa ambalo ningependa nilizungumzie ni kwamba lazima kwanza uende kwenye sehemu ya edit. Eh, na mimi natumia Adobe Photoshop CC 2015. Uh, na katika tutulio hii utanisamee sana kwa sababu swala hili ni kuanzia Adobe CC version na maanisha kuanzia CC CC 2014 15 kuendelea. Kwa wale wanaotumia Adobe Photoshop CS6 kushuka chini basi tutulio hii haitawafaa. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukaandaa software yako ya Adobe Photoshop CC na kuendelea. Kwa hiyo kwa wale watumiaji wa Adobe Photoshop CC na kuendelea na maanisha 14 15 17 18 utaenda kwenye edit panel kwa ukienda kwenye edit utaenda utakuta sehemu imeandikwa preference afu utaenda sehemu imeandikwa 3D ukienda kwenye 3D utaona hivi video ram total ram inamaanisha kwamba graphics card yako ina ukubwa gani kwa mimi hapa ni inaonyesha kabisa ni eh, GB 2 yani MB eh, MBF 2 kwa hiyo swala la kuruhusu kiasi gani cha kutumia hii akihusia ni sana Uh, kitu kingine cha kuzingatia ni kwamba shadow quality utaweka high kwamba kivuli kile kitakachokuwa kinajikuwa generated na um, Adobe Photoshop unapofanya masuala ya 3D kiwe na quality gani kwa utaweka high. Swala kwenye high quality thresholds hapa katika ray trace. Eh swala la hapa ni kwamba jinsi gani uh, kuna kuwa na chenga chenga tunaita uchafu. Kwa hiyo ni kiasi gani uchafu unataka uondolewe kwa kuna level kuna level hizo. Lakini kwa mimi nashauri weka level ndogo kwa wale wenye kompyuta ndogo at least 4 mpaka tano kwa sababu ukiweka level kubwa zaidi labda kumi itachukua muda sana kurenda kwa sababu Photoshop iko slow sana kwenye kurenda sijajua kwa nini. Kwa uteka tano au nne lakini mimi niteka tano kwa sasa hivi. Kwenye render tile size utaacha hivyo hivyo umeona kwenye kwenye vitu kama hivyo kwenye performance ten, kitu kingine kwenye performance hakikisha kwenye eh, use graphics processor maana yake unasema kwamba tumia uh, graphics card hiyo kuweka hiyo inafanya kazi hapo teka hivyo na katika kompyuta uh, katika kompyuta yako uh, hakikisha umeweka RAM nyingi ya 70% na kuendelea ili iweze kuperform Photoshop iwe faster zaidi kwa sababu katika masuala ya graphics design ya 3D tunahitaji eh, eh, nguvu kazi kubwa zaidi au nyingi zaidi za kompyuta ili tuweze kufanya kazi yetu kwa ufanisi. Kwa hiyo utahakikisha umeweka use graphics processor umeona kama hivyo uh, kama sehemu hiyo hujaihuioni utanisamee inamaanisha kompyuta yako haina uwezo wa kufanya kazi za 3D na kama sehemu ya 3D tena hapa napo huioni basi maana yake ni hivyo hivyo kompyuta yako haina uwezo wa kufanya kazi za 3D. Kwa kama vitu hivi vyote umeshamaliza kuset uh, uteka okay lakini nita cancel tu kwa sababu ni vitu vyote ni sha set. Uh, kitu ambacho nimesahau ni kwamba ni eh, nipunguze ni hii katika 3D nani stress so quality nipunguze nike nne kwa ajili tu ya tutorial ili mambo yende faster mteka okay okay baada hapo nitaenda kwenye file nitaeka new nitaenda new mteka okay kuna baadhi ya vitu sitavizungumzia sana kwa sababu nimeshavizungumzia sana na hata kwenye package yangu naofundisha Adobe Photoshop nimefundisha vitu vingi sana kwa hapa nita ni tutorial ambayo itakuwa ni more advanced kwa kama mtu ni beginner ni vizuri ukatafuta tutorial ambazo zinazongumzia sana masuala hayo ya beginner. Kwa nitaandika text hapa, nitaandika tu neno mfano 3D kama hivi. Nikishaandika 3D utakachokifanya nitabadilisha rangi, nitaweka nyeusi niweze kuona. Umeona? Baada ya kuweka hivyo, tatia tiki. Baada hapo nita right click utaweza kwenda kwenye new extrude from selected layer italodi
Okay, unaweza ukaona rea yetu imerodi kama hivyo. Kwa kitu ambacho natakiwa kufanya ni kwenda kwenye sehemu ya rea hapa baada ya kwenda kwenye rea. Rea ya chini kabisa hii chini right click afu e, nenda sema post card. E, unavoweka post card manake nini? Ni kwamba hii rea nayo inakuwa ni nini? Inakuwa ni 3D background. Kwa hiyo kuna kuwa na muunganiko au kuna kuwa na combination nzuri kati ya rea ya mbele na ya nyuma kwa sababu zote ni za 3D. Lakini mwanzo zilikuwa rea moja ya 3D, moja sio ya 3D. Kwa hapo zote ni rea za 3D. Ah kitu kingine ambacho natakiwa kukifanya ni kwamba utenda kwenye rea hii ya 3D hii. Ah kwa kama nilivyosema vitu vingi sitavizunguzia kwa undani zaidi sana cha vizunguzia katika package yangu ya Photoshop. Kwa nitaenda hapa kwenye mm, font inflection material, tarot click. Eh nitaenda nita select material hii. Uh, nitaenda kwenye hii ya katikati ambayo ni nyuma ile nitabadilisha nitaweka matirio mathalani haya unaweza ukabadilisha rangi ukabadilisha vitu vingine lakini kwa ajili tu ya tutorial na kuelekeza haraka haraka kama hivyo nitarudi tena kwenye layer baada hapo nita select huyu na huyu hao wote wawili hawa nita select afu nitaenda sehemu ya 3D nitasema merge 3D layer kwa ni kimeji manake zinakuwa ni kitu kimoja lakini kabla ya kumeji nitaenda step backward nita select huyu nita double click umeona nitaenda kwenye background nitabadilisha labda nieke nieke eh, let's labda labda ni uh, nitafute tafuta matili ambayo mazuri hayatakusumbua baadaye umeona kwa mfano hii kwa katika diffuse color tashusha chini kidogo kama hivi kwa nitaeka okay kwa baada hapo sasa utakachofanya utaenda kwenye material mawili uta select utaenda kwenye 3D layer utasema merge layer baada ku merge layer utaenda kwenye uta light click utasema lenda. Kwa hiyo swala kulenda ndugu yangu hapa inategemea na kompyuta yako, uwezo wako, e, na maanisha RAM ni ngapi, graphics card ni ngapi. Kwa hiyo itachukua muda, umeona. Kwa ni kitendo ambacho kinaweza ikachukua kuanzia dakika kumi mpaka hata masaa mawili matatu manne kama nilivyosema inategemea na uwezo wa kompyuta yako na jinsi settings zako ulivyoweka za mwanzo kule nilizo kuonyesha. Kwa hiyo hapo ngapi tunasubiri kulenda uh, tuta 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 tuta, tuta nani tutaona mwisho wake na kuaje na tujisikie ndio tukafanya final touch kwa hiyo baada ya zoezi zima la kufanya rendering tushamaliza kulenda kwa tunachotakiwa kukifanya ni kubonyeza hapa tuna light click tunaenda rasterize usiende render tena nenda rasterize ukisha rasterize manake hii layer inakuwa ni layer Uh, kitu uh, kimoja. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya sasa create new layer tena. Kama unataka kubadilisha rangi, kama hutaki unaache hivyo lakini kama unataka kubadilisha rangi, unaweza ukaenda ukachukua hii uh, magic wand hii. Ukabonyeza shift, uka click. No, sio kuhakikisha umeselect hapa. Kwa hiyo utaenda shift hip, hapo utaibonyeza shift tena. Hivyo. Kwa hiyo utaenda hapa tachagua rangi yako labda tutataka rangi ya pinki kama hivi utaenda utabonyeza hapa hivyo unaona hapo labda utaenda kwenye select modify contract contract take okay utabonyeza layer mask kama hivyo unaona pia unaweza kaenda kwenye kwenye effects hapa utaenda kwenye carbons mwana mbako utachange midtone ladha kwa mfano kama hivi utabadilisha tena kama hivyo mpaka utapata matokeo ambayo untaya utayafurahia kama hiyo huo ndio mwisho wa tutorial yetu ya siku ya leo unaweza ukaendelea kufanya vitu vingi zaidi e, na sasa kusubscribe katika channel yangu ya Richstar kwa ajili ya tutorial nyingi zaidi